No sé si van a sonar los pitufos, así que prepararse. Acaba de estrenarse la canción de Israel, Unicorn. No adquiré, la ha publicado en su perfil por fin hace nada 20 minutos su canción para este Eurovisión 2023 y voy a reaccionar. Que sepáis que tengo el hype muy grande con Unicorn. Vamos a ver. Violines. ¡Uf! Uh, el apocalipsis. Vale, un tema pop actual. La... Vale, me gustan las palmitas. Uy, uh, este cambio. Vale, se viene canción de epicidad, momento de epicidad, ¿no? Tenía ganas de una diva, por cierto. Se viene, se viene. A ver... Vamos a ver. ¿No va a haber baile en el videoclip? ¿Se va a guardar el factor sorpresa para el final? ¡Al fenomenal! Fenomen, fenomenal, fenomenal. Momento TikTok. Bueno. Vale, este momento tipo Bridge, ¿no? Como Chanel de Burib Narik. ¿Qué viene? You wanna see me dance. Que va, que va, que va, que va. You, ni... O sea, el momento este que me recuerda, el momento unicornio me ha recordado un poco a, a, a mi debil de Lady Gaga. A ver, es que escuchar esta canción justo después de Austria tampoco es bueno porque tenías eh, el, el este aquí encima. Me queda un poco patidifusa con el tema. Creo que vamos a tener mucho divineo, mucho baile, la puesta en escena. La canción es extraña. O sea, es pop, pero tiene partes que me parecen un pelín extrañas en, eh, como están estructuradas. Imagino porque están hechas así de cara a la puesta en escena, claro. Me gusta la voz de, de Noah. El videoclip es raro también, porque tiene escenas como en a color, luego boca abajo ella, luego en blanco y negro, luego el unicornio este que me ha recordado al cisne este de Lady Gaga, era un cisne o una uca, de, el de... Aplos, aplos el tema, no me salía el nombre. Es extraño, es extraño. Hay muchísima producción en el videoclip, cuando apuestan dinero es porque apuestan por el producto. Por cierto, ¿quién ha estado todos este año con los zapatos de plataforma? Y esto no sé llevarlo yo, yo ya soy muy mayor para estos trotes. Es que estoy en shock. Un factor que sí me gusta, que a pesar de que es una canción extraña, no juega al, al, al seguro, ¿no? Sí que ha utilizado elementos aquí como Chanel, que seguro que va a pasar con de, un dance break, pero es que creo que hay dos, además, porque hay dos partes como parece que va a bailar y luego te dice, ¿quieres verme bailar? Y es como, mmm, esto es muy extraño, pero eso a la vez, al ser extraño, es novedoso en la estructura. 
Entonces es un punto a favor o en contra dependiendo de quién lo escuche, claro. Lo que no sé es que dependiendo de cómo se lo tome el público este año puede captar el voto del jurado o no, o el voto del público o no. Por el tema eso de repetir fórmula con Chanel y demás. Pero quizás para todo el hype que había con el tema se me ha quedado como... Mm, necesito darle más escuchas porque es que es muy rara y no termina de entrar a primera escucha. Quitando el fenómeno, fenómeno, fenomenal, que es seguro que esa parte es de TikTok, no tiene un gancho. Le falta ese de ese gancho para que sea recordada, que seguramente lo van a suplir con la puesta en escena. Aún así, tiene una vibra como de K-pop que me mola. Bueno, ella nos ha servido lucazos, nos ha servido, nos va a servir divineo, que todos queremos un divineo en Eurovisión. Vamos a ver qué pasa con, con este unicorn. Eso sí, los memes que vamos a tener con la imagen de, de ella, eh, eh, con, con las patas blancas estas de unicornio. <risa> ¿Y vosotros qué opináis de la canción de Noah? Dejadme vuestra opinión en comentarios. Os dejo la, mis redes sociales por si no me seguís. Yo soy Valvinchik y nos vemos en otro vídeo.